Je noc 26. října 1984 o půl jedné ráno. Nacházíme se v západním Německu na dálnici A45. Sledujeme tichou oblast dálnice, která protíná místní les. Až na výjimky je tu celkem klid. Najednou se ze zatáčky vyřítí jedničkový Volkswagen Golf, jehož řidič nezvládá vysokou rychlost a dostává se do smyku. Vletí přímo do lesa, kde se nyní zdevastované auto zastaví. Najednou je zde opět klid a tma. Slyšíme pouze kroky neznámých osob, které se pohybují kolem vraku vozidla. Po nějaké chvíli vidíme světla dvou nákladáků, jak se blíží k místu nehody. Řidiči si nehody všímají a hodlají nešťastníkovi pomoct. To, co uvidí, se později stane největší záhadou německé kriminalistiky. Vítejte u dalšího videa temných spisů. Tentokrát se budu věnovat případu Jokce, což je dodnes nevyřešený případ záhadného zesnutí německého občana Gintra Štola. Ten pár hodin před svém zesnutí nechal na papíře záhadný nápis, podle kterého je celý případ pojmenován. Tento případ stále přitahuje pozornost mnoha amatérských i profesionálních detektivů a zůstává jedním z nejzáhadnějších případů v historii německé kriminalistiky. Nejdříve se podíváme, jak vše začalo a kdo vlastně Ginter Štol byl. Ginter se narodil v roce 1950 a vyrostl v obci Heigerzelbach v Hesensku. Více informací o jeho předchozím životě není veřejně k dohledání. Zdroje o jeho životě popisují až události z roku 1984, kdy žil společně se svojí ženou a dcerou v malé obci Anzuhausen v severním Poríní ve Stfálsku. Neodstěhoval se daleko a k rodičům to měl 15 kilometrů. Jméno jeho ženy nebylo nikdy zveřejněno. Ginter byl vyučený a dříve pracoval jako technik v potravinářské firmě. V roce 1984 byl však nezaměstnaný, jelikož se v té době západní Německo potýkalo s ekonomickou krizí. Tehdy bylo nezaměstnaných přibližně 10% obyvatelstva. Se svojí ženou žili běžný a skromný život a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo stát něco zlého. Poslední rok se ale Ginter začal měnit. Byl velice nervózní, nestálý a své ženě se svěřil, že si myslí, že ho někdo pronásleduje. Doslova tvrdil, že mu chtějí něco udělat a jsou proti němu. Žena se ho ptala na to, co se děje a kdo přesně ho pronásleduje. Nikdy jí však neodpověděl. Přesouváme se do 25. října 1984. Po celý čtvrtek byl Ginter se svojí ženou doma v Anzuhausenu, ale neustále si stěžoval na své nepříjemné pocity. Večer pronesl několik zvláštních věd. Nejdříve, že už to nemůže vydržet a později, že se bojí, že mu něco udělají. Před 23. hodinou odešli spát do ložnice, ale Ginter se posadil do křesla u postele. Po chvilce z nenadání nahlas pronesl. Teď mi svitlo. Vzal si propisku a na kus papíru napsal Y, O, G, apostrof, T, Z, E. Text v zápětí přeškrtl a řekl své ženě, že mu skutečně ublíží a že má skutečný strach. Na její opětovné otázky jako vždy neodpověděl. I hned poté se zvedl a řekl ženě, že pojede do své oblíbené hospody. Rozloučil se slovy Bis gleich. Což lze přeložit jako ještě se uvidíme, tudíž lze předpokládat, že se plánoval brzy vrátit. Nasedl do svého modrého jedničkového golfu a odjel do 6 km vzdálené obce Wilnsdorf, do hospody Papion. Asi po deseti minutách se objevil v hospodě a posadil se na barvou židli. Objednal si pivo, ale ještě než se stihl napít, tak náhle upadl do bezvědomí a spadl ze židle. Chvíli zůstal v bezvědomí a poranil si hlavu. 
Ostatní hosté mu přišli na pomoc a jakmile se probral, tak na ně vyhrkl větu. Najednou byl pryč. Na chvíli se ještě posadil, ale zanedlouho se rozhodl odejít. Tvrdil, že pojede zpátky domů do Anzuhausenu. Svědci tvrdí, že rozhodně nebyl opilý, ale působil velice nervózně. Taktéž tvrdí, že ho viděli odjet svým autem těsně po 23. hodině. Jeho Volkswagen se ztratil ve tmě a dvě hodiny o něm nikdo nevěděl. Později se ani policistům nepodařilo zjistit, kde se pohyboval. Objevuje se až kolem jedné hodiny ráno, kdy přijíždí do své rodné obce Heigerzelbach, kde žila jeho matka. Ginter však dojel k domu její sousedky, kterou znal z dětství. Začal na tuto 670 letou paní zvonit. Vyděšená sousedka Gintrovi neotevřela, ale došla k oknu, ze kterého měla výhled na ulici. Zprvu ho nemohla poznat, jelikož se několik let neviděli. Ginter se jí ale představil a v zápětí jí řekl. Potřebuji s někým mluvit, dnes v noci se stalo něco hrozného. Sousedka, která si myslela, že je opilý, ho odkázala na jeho matku, aby si promluvil spíše s ní. Na to jí odvětil, že ta by to nepochopila a soused se řekl, že tedy pojede domů za svojí ženou. To bylo naposledy, kdy ho někdo viděl v pořádku. Přesouváme se o další dvě hodiny vpřed a nacházíme se na dálnici A45 jižně od města Hagen, přesněji v malém lesíku nazývaném Nimmerfeld. To je přibližně 100 km od Heigerzelbachu, kde byl spatřen naposled. Dva projíždějící řidiči kamionů zahlédli vybouraný modrý Volkswagen, který jel očividně směrem na Dortmund. Auto se nacházelo 60 metrů od vozovky a během světí ze silnice projel menšími stromky a keři. Řidiči zastavili a začali zjišťovat, co se vlastně stalo. Rozdělili se, jelikož jeden z nich běžel zavolat pomoc k nejbližšímu dálničnímu telefonu. To jsou ty oranžové sloupky, které vydáte podél dálnice. Ten druhý šel prohledat místo nehody. Zde nalezl rozbitého golfa s registrační značkou SICM521, ve kterém seděl zraněný nahý muž na místě spolujezdce a jehož sedačka byla položena dozadu. Na svém těle měl nalepené listy a hlínu z lesa. Taktéž nachází jeho oblečení rozházené po celém autě. Jeho semišová bunda se nacházela zmačkaná za sedadlem řidiče, ale boty byly za sedadlem řidiče na podlaze úhledně položeny. Klíč od auta byl vyjmutý ze zapalování a položen na polubové desce. Uvnitř auta ale svítilo vnitřní osvětlení. Řidič uviděl, že Ginter je těžce zraněn a ztratil mnoho krve. I přesto byl přivědomý. Ginter mu sdělil, že se s ním v autě nacházely další čtyři osoby, které po nehodě utekly. Když se ho řidič zeptal, zdali to byli jeho přátelé, tak mu Ginter odpověděl, že nikoliv. Po příjezdu záchranné služby přijíždí i dálniční policie, která začala předběžně vyslíchat svědky. Oba řidiči nezávisle na sobě vypověděli, že když projížděli, tak zahlédli u vraku auta muže ve světle hnědé bundě s bílým límečkem. Vypadal na 20 až 25 let, asi 170 až 180 cm vysoký blondák s úzkým obličejem. Jakmile zastavili, tak zmizel ve tmě. Ginter byl převezen do nemocnice v Hagenu, kde ve 4.40 ráno zesnul. Po rychlém výslechu řidičů dálniční policisté usoudili, že nejde o běžnou nehodu a po několika hodinách na místo přivolali kriminální službu z Hagenu. Kriminalisté uzavřeli místo nehody a pustili se do vyšetřování. Mnoho stop bylo poničeno, jelikož se k tomuto místu prvně přistupovalo jako k místu dopravní nehody, nikoliv jako k místu trestného činu. V autě nalezli taktéž krvavou stopu na obložení stropu, kterou vyřízli a přiložili k dalším stopám. Po ohledání těla poškozeného lékaři zjistili, že Gintrova zranění nebyla způsobena nárazem jeho vozidla. 
Závěr pitevního protokolu zní následovně. Žádné z poškození zjištěných na vozidle nemůže být spojováno se zraněním osoby nalezené ve vozidle, včetně kontaktu vozidla se stromy a keři. Jsou přítomna všechna typická zranění, která jsou způsobena při působení jiného vozidla. Lékaři dle charakteru zranění taktéž předpokládali, že když Gintra někdo přejel, tak musel být již slečený. Kriminalisté se od začátku drželi verze, že Gintra někdo srazil a následně ho přesunul do jeho vlastního vozidla. Hledali tedy v prostoru nehody a přímo v autě vlákna z oblečení podezřelého, které sejmuli speciální lepicí folí. V roce 1984 v západním Německu ještě neexistovala národní databáze DNA, která by pomohla určit totožnost podezřelého. Totožnost muže, kterého zahlédli řidiči kamionů, se tedy nikdy nepodařilo dohledat. Policisté kontaktovali jeho ženu, které oznámili tuto tragickou událost. Policistům vypověděla, že se Ginter choval poslední dobou velice zvláštně a že byl často podrážděný. Vypověděla také, že často poukazoval na neznámé osoby, které označoval jako oni. Tito lidé měli podle všeho delší dobu usilovat o jeho život. Nic víc však policistům neřekla. Zpětně někteří řidiči uvedli, že té noci viděli nedaleko místa činu stopaře ve světlé bundě. Nenašel se však žádný svědek, který by zmíněnému stopaři zastavil. Kriminalisté později zjistili, že Ginter před touto událostí často navštěvoval sousední Nizozemsko, které bylo již v té době proslulé kladným přístupem k návykovým látkám. Údajně se zde měl setkávat s lidmi, kteří měli v této oblasti problematickou minulost. Je tedy možné, že byl zapleten do pašování nebo distribuce návykových látek a z nějakého důvodu se ho chtěli později tito lidé zbavit. Napovídala by tomu i poloha nehody, kdy Ginter cestoval po dálnici, po které se běžně cestuje do Nizozemska. Kriminalistům se však nepodařilo najít prokazatelnou vazbu na nizozemské podsvětí. Další hypotézou je, že Ginter trpěl duševním onemocněním, které se časem bez léčby prohlubovalo. Nasvědčovaly by tomu postupně se zhoršující příznaky, jako bylo náhlé bezvědomí v hospodě. O žádném duševním onemocnění však nevěděla ani jeho žena, což je dosti pravděpodobné, jelikož společnost nebyla těmto tématům tehdy tak otevřená jako dnes. Vzniklo každopádně i více teorií, které odkazovaly na spravodajské služby a tak dále. Osobně však považuji tyto hypotézy za nereálné a neopodstatněné. 12. dubna 1985, tedy o půl roku později, odvysílala německá televize ZDF epizodu pořadu Aktenzeichen XY Ungelest, který se věnuje nevyřešeným kriminálním případům. V této epizodě se věnovali právě tomuto případu a vytvořili na jeho motivy krátkometrážní film. Moderátoři poté vyzývali svědky, aby se přihlásili na policii. Výsledek byl ale nulový a žádnou relevantní informaci se získat nepodařilo. Těsně před vysíláním zmiňovaného pořadu se paní Štolová rozpomněla na záhadnou poznámku, kterou její muž zanechal před svým posledním odchodem z domu. Vše sdělila kriminalistům, kteří případ vyšetřovali. Popsala jim detaily, jak ke vzniku poznámky došlo a co na ní přesně bylo. Údajně na ní byl přeškrtaný text Jokce. Originál se však nedochoval a na internetu můžete vidět pouze repliku z kriminalistického pořadu. Paní Štolová originální poznámku zahodila téměř okamžitě, ale její text si zapamatovala. Kriminalistům však práci jen stížila, jelikož se nejedná o žádné existující slovo nebo zkratku. Dlouho se nikomu nepodařilo ani náznakem poznámku rozklíčovat. Později některého z policistů napadlo použít čísla místo písmen. Například šestku místo G kvůli jejich zaměnitelnosti. Y O 6 T Z E má být prý mezinárodní znak jednoho rumunského rádia. Tuto informaci se mi však nepodařilo nikde ověřit. V případě použití nuly místo O se mělo jednat o starý volací znak vojsk NATO, který byl používán do roku 1980. 
Toto kódové označení mělo značit povel ke stažení amerických vojsk do zemí Beneluxu. To by dávalo jistý smysl v případě napojení na nizozemské podsvětí. Navíc mohl Ginter tento volací znak znát. Jestliže absolvoval počátkem 70. let základní vojenskou službu v Bundeswehru, tak se s tímto znakem určitě mohl setkat. Některé teorie jsou absurdní, jako například to, že jog zní jako jogurt, což mělo odkazovat na mafii pohybující se v potravinářském průmyslu, ve kterém Ginter dříve pracoval. Žádná z hypotéz však ani trošku nenasměrovala vyšetřování správným směrem a význam tohoto slova zůstává neobjasněn. Význam apostrofu taktéž není dodnes znám a podle některých tezí má jít o rozdělení fráze na dvě zkrácená slova. Zvláštní je, že si takovou zvláštní zkušenost nechávala paní Štolová téměř půl roku jen pro sebe. Důvod zatajení není dodnes znám. Je tedy možné, že si tuto poznámku vymyslela? Proč by to ale dělala? Měla snad důvod policií lhát? To už se dnes asi nedozvíme. A jsme na konci tohoto záhadného případu. Co si o případu myslíte vy? Zkuste se zamyslet a napište mi do komentářů, co za touto zvláštní událostí stálo. A co ta tajemná poznámka? Vidíte v ní nějaký hlubší smysl? Jsem zvědavý na vaše názory. Pokud by vás zajímal i další záhadný nevyřešený případ, tak se podívejte na mé video Vražda moldavské dělnice. Odkaz naleznete v popisku videa. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.